Hi lovely students and welcome back to English Paradise. I'm Fatima and today for this video we're going to talk about adjectives and where we put them. And we're going to use the vocabularies about places and sceneries and we're going to talk about them. So stay with me until the end of this video. سلام دانشجوی عزیز به انگلیش پردایس خوش اومدید من فاطیما هستم و قراره توی این ویدیو در مورد صفت ها صحبت کنیم و اینکه کجا در جمله اونا رو قرار بدیم قرار از کلمات مربوط به مکان ها و منظره ها و چشم انداز ها استفاده کنیم و قراره که در مورد این مکان ها و این مناظر صحبت کنیم و از صفت های متفاوت استفاده کنیم تو مکالمه من تا بتونید خودتون در مورد مناظر، در مورد چشم اندازه، در مورد مکان ها صحبت کنید و مکالمه خوبی داشته باشید پس تا پایین این ویدیو با من همراه باشید خب ابتدا بچه بریم جایگاه صفت رو در جمله بهتون بگم که صفت ها اصولا و قالبا قبل از اسم ها میان خب اما یه جای دیگه هم هست که صفت ها قرار می گیرن اونم بعد از افعال توبی در آخر جمعه است حالا من به عنوان مثال یه صفت میگم تو جملات متفاوت اون رو به کار می برم و بعد میریم کلی صفت جدید دیگه یاد می گیریم کلی چشم انداز و منظره یاد می گیریم و کلی با هم در مورد اینا مکالمه می کنیم so, بریم بچه ها بهتون یاد بدم که اصلا صفت ها چجوری تو جمله قرار می گیرن شما بچه ها به این کلمه دقت کنید بزه. بزی یعنی مشغول اوکی بریم تو جملات متفاوت اینو قرار بدیم مثلا she is a busy woman she is a busy woman اون یه خانم مشغوله یعنی سر شلوغه خانمی هست که سر شلوغه حالا he is a busy man اون یه آقایی هست که سر شلوغه دقت کنید بچه پس اینجا یاد گرفتید که صفت ها بر... فرق نمی کنه برای مزکر ها برای معنس ها میان برای خانم ها برای آقایون در هر شرایطی شکلشون تغییر نمی کنه دقت کردید که همون کلمه بزیر رو هم برای خانم و هم برای آقا استفاده کرد حالا بریم تو جمله دقت کنید بچه ها It is a busy town It is a busy town این یه شهر شلوقه حالا These are busy streets. These are busy streets. خب اینا خیابونای شلوغی هستن. دقت کنید بچه ها صفت ها چه در جملات جمع قرار بگیرن چه حالا اون کلمه ما که بعد از صفت میاد یا کلا جمله ما جمع باشه چه مفرد باشه فرقی نمیکنه شکل صفت ها هیچ وقت تغییر نمیکنه پس دقت کردید که ما از شکل صفت ها چه در قالب مذکر چه در قالب مؤنث چه جمع چه مفرد هیچ تغییری تو شکل صفت نمیدیم و تغییراتی که اعمال میشه تو خود همون اسم ها هست اوکی خب بریم بچه های سری صفت ها رو یاد بگیریم و بعد بریم با اونا مکالمه کنیم دقت کنید بچه های صفت هایی که میخوام یاد بگیریم قرار که در مورد سری ساختمون صحبت کنیم پس با شکل ساختمون بهتون صفت ها رو یاد میدم که بهتر توی ذهنتون بمونه به این ساختمون نگاه کنید بچه ها این ساختمون بچه ها اولد هست اولد قدیمیه حالا به این ساختمان نگاه کنید بچه ها نیو نیو یا نیو نیو اگر لحجتون برو چشه اوکی؟ حالا به این ساختمان نگاه کنید بیوتفو بیوتفو این ساختمان هوربل هوربل یا اگر لحجتون برو چشه هوربل هوربل نیم ترسمان این ساختمان رو بچه ها ببینیم بزی بزی این دور برای شلوق ساختمان شلوق حالا اینو ببینید بگ بگ بزرگ این یکی چی بچه ها سمال سمال یا سمال سمال اگه لحجتون رو چیشه کوچیک حالا این چی بچه quiet quiet آرامه اوکی؟ 
خب بچه ها من جمله تو اینجا براتون می نویسم و اونا رو بیان می کنم و توی جملات سعی می کنم از یه صفت استفاده کنم و سعی می کنم از کلماتی ابتدا استفاده کنم که شما توی ویدیو قبلی یاد گرفتید که یادگیری صفت ها براتون راحت تر بشه اوکی؟ بریم می خواهیم بگیم این یه شهر زیبا هست This is a beautiful town This is a beautiful town می خواهیم بگیم این اون یه مرد ترسناکه He's a horrible man He's a horrible man میخوایم بگیم اونها بچه های کوچیک هستن They are small children They are small children میخوایم بگیم اموی من مرد ساکتیه My uncle is a quiet man My uncle is a quiet man میخوایم بگیم این یک کیک بزرگه This is a large cake Large بچه این بزرگ This is a large cake میخوایم بگم این ها کفشه قدیمی من These are my old shoes These are my old shoes میخوایم بگم این یه سپرمارکت جدید تازه باز شده This is a new supermarket و اگه لحجتون برتشه This is a new supermarket okay. میخوام بگم شما توی یه موزه قدیمی کار میکنید You work in an old museum You work in an old museum دقیقت okay. کنید بچه ها بهتون گفتم که صفت ها همیشه جوری نیستش که قبل از اسم قرار بگیرن گاهی وقتا صفت ها بچه ها بعد از افعال توپی قرار میگیرن افعال توپی رو بهتون قبلا گفتم مثلا M is R اینا افعال توپی هستن بچه ها و اون وقت بعد از صفت دیگه اسمی قرار نمیگیره okay. مثلا مثلا The town is busy. The town is busy. شهر شلوغ هست. Okay. اینجا بزی بچه صفته ولی میبینید که تاون اون برای فیل توبی اومد و نگفتیم که It is a busy town. این هم میگفتیم در معنا تغییر نمیکرد و چون وقت معنیشه میشد که این یه شهر شلوغ هست. خب. ولی باید یاد بگیریم که صفت ها همیشه اینجوری نیست که قبل از اسم قرار میگیرن ولی غالبا اینجوری هم. خب حالا بریم من یه مت رو براتون میذارم و براتون میخونم شما سعی کنید که پنج تا حتی اقل پنج تا صفت رو توی مت رو خودتون پیدا کنید من براتون میخونم شما توی ذهنیتون باشه که کدوم ها صفت هم دور صفت ها رو خط میکشن ولی شما خوب حواستون باشه ببینید میتونستید تشخیص بدید اینا صفت با توجه به اینکه جایگاه قرار گیریشون و معنیشون یا حتی این معنیشون رو هنوز مشکل دارید ولی با توجه به جایگاه قرار گیریشون که مثلا صفت ها قبل از اسم میان یا بعد از افعال تو بی اوکی؟ بریم Hi I'm Paolo I live and work in a small town. Great, small. There are some beautiful old buildings there. Uh -huh. Beautiful but old. And lots of hotels too. I work in a large restaurant near the river. Great, large. I'm a waiter and my friend is the chef. The restaurant is busy every evening. Busy, great. And my job is horrible. Fantastic, horrible. But the food is beautiful. Great, beautiful. I eat there every day. خب بچه دیدیم که توی این متن ما هفتا صفت پیدا کردیم پس جایی با توجه به اینکه بدونیم که صفت ها کجا قرار میگیرن دیگه بقیهش برمون راحته اصلا هم توی مکالمه میتونیم از صفت ها استفاده کنیم و اونا رو به کار ببریم توی مکالمه و توی گفتارمون همین که اونا رو 
اگه توی یه متن دیدی من بتونیم اونا رو تشخیص بدیم خب بچه بریم بیشتر تمرین کنیم و یه سری کلمات که منظور به منظره های خاص هست اونا رو یاد بگیریم و بخواهیم اونا رو توصیف کنیم تو مکالمه من اوکی؟ خب اکساشون هم بچه ها براتون میذارم این عکس بچه ها مربوط به دریا است دریا سی سی اینجا هم بچه ها ساحل دریا است بیچ بیچ اینا هم ماسا و شنای کنار دریا بچه ها سند سند اینا بچه ها سبزه ها و چمن ها گرس گرس و اگر لحجاتون بچه ها بریتیشه گرس گرس درخت هم که میشن بچه ها تری تری اوکی رود خونم که قبلا بچه ها خوندید ریور ریور دریا چهار هم میگن بچه ها لیک لیک تبه هم میشه هل هل هومی شهر بچه جا که اون قسمت های هومی شهر بیرون شهر بچه تو اصول هم میریم پیکنیک و فلا میشن بچه هومی شهر رو میگن کنتری ساید کنتری ساید کوه هم بچه کوه میشه مانتن مانتن آسمون هم بچه میشه سکای سکای و عبر Cloud. Cloud. Okay. خب حالا بچه ها بریم در مورد این مکالمه کنیم و این مناظر رو توصیف کنیم میخوایم بگیم دریاچه ها زیبا هستند. The lakes are beautiful The lakes are beautiful کوه mm-hmm. بزرگه And the mountain is large And the mountain is large میخوایم بگیم هومی شهر آرومه و درخت ها زیبا هستن. The countryside is quiet and the trees are beautiful. The countryside is quiet and the trees are beautiful. میخوایم بگیم شهر وحشتناک و مردم مشغولن. The city is horrible and the people are busy. The city is horrible and the people are busy. دقیقا این بچه people چون جمع جمع person هست به معنی مردم خب چون مردم یکی نیست بیشتر از یکی هست بنابراین فیل تو بیشو آر گذاشته میکنی میخوایم بگیم هتل جدیده و استخرام که بزرگه The hotel is new یا yeah, the hotel is new And the swimming pool is large. Sahil Bozor Gavu Kafaha Shuluran. The beach is large and the cafes are busy. Shah Kadimi Wusahte Munaziban. The city is old and the buildings are beautiful. همین بچه ها به همین سادگی یه جمع بندی میکنیم شما یاد گرفتید که صفت ها رو کجا استفاده کنیم که خب گفتیم که بعد از افعال تو بی اما ایز و آر و بعد از قبل از اسم ها صفت رو استفاده میکنیم که غالبا این صفت ها قبل از اسم ها میان اومدیم یک سری مکان ها و منظره ها رو یاد گرفتیم و یه سری صفت ها رو یاد گرفتیم و اومدیم اونا رو در مکالمه من استفاده کردیم و همینطور به کار بردیم و اینکه یاد گرفتیم که اونا رو اگر توی متن دیگه هم دیدیم بتونیم اونا رو به راحتی تشخیص بدیم جلسات همینطوری داره پشت سر هم براتون توی یوتیوب بارگذاری میشه پس حتما جلسات رو ببینید اگر جلسات قبلی رو ندیدید حتما به کانال من یه سر بزنید و اون جلسات هم ببینید